，好东西，好兄弟们，这些东西可都是你们最值钱的家当了。你保管这，你光说这些东西是不是你计划要卖的？是，对，是。可是你们这么便宜卖我，我这也不好意思买啊。俺也是诚心诚意卖给你。首先，你让兄弟们先把这肚子垫起来。天宝，是啊，是啊。那是这，吃饭的钱。我先借给你，东西你先留着。就是，其实啊，你你买俺的东西，就等于是的，就俺买的。对对对。你看这些东西放在俺那儿没有啥用，你借给我钱，我还得还给你。要不你也不要不好意思，就卖了，卖了，卖了，卖了，卖了，卖了，卖了，卖了吧，卖了吧，卖了吧。行，这些东西我全部都卖。可问题是，你们以后得下井上班，要不然以后卖都没得卖。咱雷区长说的话算错，但是这个，多钻黑洞洞就有钱赚，不钻黑洞洞，球毛都买一根。对对对对对对对对，这你们以后得下井啊！好好好好好，行行行行，拿着拿着拿着。小夏，你是不是也和我一样难以置信？半年前初到煤矿时，我和这些人的差别多么大，如今生活毫不客气的置换了我们的位置。让我更加确信，只有劳动，才能使人在生活中强大。不论什么人，最终还是要崇尚那些能用双手创造生活的劳动者。到此时，其他人也放下了父母的官职所赋予他们的优越架势。对于这些人来说，孙少平给他们上了生平极为重要的一课。如何对待劳动，这是人生最基本的课题。是的，孙少平用劳动掠夺了这些人的财富，他成为了征服者。但这是一种比战争还要严酷的征服。被征服者丧失的不仅是财产，而且还有精神上的占领。要想求得解放，唯一的出路就在于舍身投入劳动。偷偷摸摸，你看啥见不得人玩意儿了？看书。废话，世人都知道这玩意儿书。跟少平姐姐没床偷啥跑的时间看看书。你别招他，我乐意招他。我一下矿就想干活，任务是死的，干不完谁也别想上去。偷啥炮不放，闲的我我都闲出屁来了，不能抽烟。天天听这帮玩意就就就讲跟跟娘们那那点事儿，我都我听腻歪了。小平，你看这大伙儿也不识字，哎，但爱听戏，爱听故事。要不你给咱们讲讲书里的故事啊？师傅，这是本外国书。外国人也是人嘛，他们的故事咱们就听得少呢。啊，给哥们讲讲吧，讲讲讲讲。哎，我我跟你说。那啥，外外国那男的女的啊，见面咔就啃，老老厉害了。说说说说说说说，别走，说说说说说。行，这既然大家伙都愿意听，我就说一说啊。这个故事啊，叫《红与黑》，这里边这个主人公呢叫于连。哎，于连这个名像中国名，好记哈。嗯，里边其他的一些人名，我就用什么先生、小姐之类的就给代替了。好，来，转转转转转。于连是个法国人，他长得非常英俊潇洒，而且人很聪明。他爸爸是个木匠。于连呢，他从小他最崇拜的人是拿破仑，他从小就立志要像拿破仑一样干一番事业。咱们工人有力量。借咱们工人有力量，嘿，咱们工人有力量，每天每日工作吧，每天每日工作吧，工作吧，盖起了钢
，坐好。板前例会上给你们讲的，都当耳旁风吹了，啊？谁跟我讲哈？啥叫铺装效应？孙少平，你跟我说哈？啥叫铺装效应？就是，如果一栋房子的窗户被打破了，没有及时修理。就会引来更多人效仿，打烂更多的窗户，这个就是破窗效应。坐。用到咱的安全生产上，我就是有人胡求乱弄，有人家带私货，我没人办证，没人检举，我就是要出事呢，要出大事。你狗驴日的是害人害己，知道不？你是要叫矿上多几对孤儿寡母呢？那孙少平为啥知道个破窗效应？你们知道一般现在放头擦炮之前都在干啥呢？人家在读书，人家在讲故事。谁说煤矿工人就俗啊？谁说煤矿工人只能骗烟酒，只能骗女人？你们哪个班没有识文断字的？你给我说一下。跟你我班长把你我班的文化水平也提高一下嘛，行不行？少些胡求乱弄的啊！你，蓝嫂子，站起来！你给我背诵一下第五条例。嗯，那啥，嗯，反正还真烦你。刚出哪了？出哪了？出出看了，出正出正出正。少平啊，嗯，你看一会儿都在这奇怪呢。你在外头打的那些脏衣服，也没见你咋洗过。你看过两天自己就干干净净的。你看刚才才知道你我媳妇是咋变的。什么媳妇？人家就是偶尔路过，顺带帮我拿过去洗。嗯。你咋没那俊的娘们儿跟俺一伙儿都洗呢？对不对？就是。我说你们这几个，这才刚到矿上来几天，这粗言秽语就全学会了。今天他来拿衣服，好多人都看见，都问这骚娘们儿是谁。少放臭屁！那是我们班长王世才的老婆。知道，王世才嘛，做狗怂样子，还嫌了我们俊个娘们儿。哎，长得比唱戏的都好看。我知道，说这种脏话粗话，是我们这个行业的家常便饭。我虽然反感，但偶尔自己也时不时说几句。但是我会分人分场合。王世才是我们班长，他的老婆我叫嫂子，按理你们也应该叫嫂子或者叫师娘。以后这种脏话粗话，别往他们身上。这些话也不是我们传出来的，是你师傅的另一个徒弟，俺锁子，他常在外面损你，你自己上点心。这里有你一封信，我给你放那儿了。一刹那间，少平感到。就像一块干石砸在了他的脑袋上，眼里火星乱飞。这封信看起来和往常的信没有什么不同。信里除了海阔天空、谈东谈西，也同往日一样，表达了小霞对他的炽热感情和无尽的思念。只是在信的后面，田小霞隐约提到和他一块工作的一个男人似乎在追求她，而使孙少平震惊的是，小霞竟然没有攻击这个人，并且坦率地告诉少平
。这个人的名字叫高朗，也是袁熙吉人，还是个什么中央某个老干部的后人。一个平凡而普通的人，时时都会感到被生活的狂风巨浪所淹没。你会被淹没吗？除非你甘心就此而沉沦。不，你仍然应该挣扎着前行，你仍然应该是你。你说呢？少平伤感地问自己。是这样，他悲壮地回答自己。少平没有想到，让他一直惴惴不安的事情终于发生了，而且来得这么快。既然或早或迟，总有那么一天，也许的确是越早越好。师傅。孙少平，有人找。好，这就是孙少平。谢谢。啊，进来了。你好，你是？我叫高朗。你好。你好。啊，那个，小霞叫你来的吧？不是，我听小霞说她在这儿有个朋友，我正好路过就过来看看。哦，哈哈。哎，呃，小霞跟你说了，我跟他是啥关系？你们不是同学吗？一个是省城报社的记者，一个是煤矿工人，还能是什么关系？啊，那，你跟他是个啥关系？小霞不是给你写过信吗？信里应该说的很清楚了吧？啊，是。哦，对了。我还要赶飞机呢，呃，我就先走了啊。我在省城给你买一些吃的，放在你床上了，你多保重。那个，我要是矿场还有会，我就不送啊。再见，哎，再见。我就接着上次的给大家讲。上次说到，于连，一位侯爵的女儿爱上了年轻的军官，她非常痛苦，甚至想到了自杀。可是当她爬进窗户，爬进马特尔的房间的时候，侯爵的女儿马特尔却紧紧地抱住了她，跟她说是自己错了。请求他原谅，请求他再做自己的主人。他紧紧的拥抱，让于连喘不过气来。于连推开了他，并把他扑倒在地上。于连，哎，于连，你干嘛？于连，于连，于连，去你奶奶！于连，你小子玩美了啊？老子跟他受罪！什么他妈小姐先生，上上流社会啊！先跟老子来来来，煤堆里边吵吵着去！哎哎哎哎哎，小平小平，哎，快坐坐，三十多岁的人了，你你的手都没拉过，一听这男女的事儿就发狂，你别跟他一般见识，来坐那。咋的？你是不是想把我也给撕了？啊？你等着，我先拉个屎去。哼。哎，小斌，算了算了，死了就死了呗，啊，死了就死了，毁了就毁了，大不了再买一本吧。哎哎哎哎，来赶赶赶赶过来，过来过来。那天天照旧的惊险的场面便又展开了。接连喝完三场炮炸下的煤，他们一个个累得像死人一般。众人先后摇摇晃晃地通过黑暗的巷道，向着井口走去。此刻，地面上又该是阳光灿烂的时候了。
你这是？哟，发烧了！我晚上下井的时候，就觉得身上没有力气，身子轻飘飘的。那你为啥还抢车下来嘞？我想着既然都下来了，就把这一天，把这一天的钱挣到了。哎呀，来来来来来，走走走走走！哎，我跟你说啊。你是感冒发烧了啊！起来以后洗个热水澡，再到我家去吃个热乎饭啊！保你屁事没有。别光喝酒。哎呀，醒了醒了。走，我吃完了，撤了。再吃点菜。嫂子，这酸汤面不好吃。好吃，好吃，就是啥，醋多多，有点酸。这是让少平多吃点啊，能降血压。然后走了，你慢慢吃。走了，吃。被子，发发汗就好了。我还是回宿舍睡。哎呀呀，叫你睡你就睡啊！咋了？你宿舍有大闺女等你啊？哎，我跟你说啊，今儿晚上我上班，你就在这睡，我回去了。这这身子不见风。对，少平，就搁这睡。都睡了一天一夜了吧？呃，这能睡就能好嘞。呃，看脸色儿，像是退烧嘞。哎，来来，坐坐坐坐坐。身上现在轻快多了。哎呀，哎，你嫂子把饭弄好嘞，你给我喝点酒啊。哎，这能喝酒，病都好了。哎哎，好，师傅我来。这少平病刚好，你叫他喝这些。这我没得喝酒，就是这气度，不会用小钟。少平，甭理他。没事儿，这天底下吵了一把几的，也恁都像个啥？哎，干了八九个钟头，上来能喝两口小酒，再好不过来啊！这喝得晕晕乎乎的，啥糟心事儿都忘了。师傅，你是碰见啥糟心事儿了？小叮嘱，明明回来了！哎呦，又见那啥破没啥呀？真的，明明几岁了？六六岁了。明明，你喜欢个啥？告诉叔叔。喜欢小狗儿。就是百货商店里面有卖那种个儿很大、毛长威武的那种，是不是？啊？这孩子，你啥时候学会要东西了？少平，明天明明生日，你来吃饭
，啥都不许给他买，不管他那毛病。没事儿，小平啊，啊，待会儿你陪我到赶山上，是点少番的妹。好。这少生病刚好，你叫他去见妹。哎呀，没关系，我这躺了一天一夜了，也该活动活动胳膊腿了。哎，吃吃吃！就捡这么点煤，师傅，这回去够不够少的？哎呀，这震天瓦煤，自己用煤还那么难搞，我趁着上进休息的空，到这干市上来拾点小煤块，那就得自个花钱买煤嘞。师傅，你是不是有啥事情要跟我说？哎，咱们矿工就是苦嘞。一天拼命干活，给国家出好多煤，可自己的老婆小孩，你个糊口音！除非我死在心间，要不然你嫂子和妹妹就得一辈子当黑人了。啊！我在井底下干了十多年了，被干尸打得我闷呀，心上的疤呀多得数不清，有时候累的。真不像在下井里。开煤的晚上，怕你嫂子肚皮上，我又想啊，这么好的女人，又跟我生了这么好一个娃，可他们要吃饭呢。师傅，你肯定是有啥事要跟我说，你又不知道咋说，可能是怕伤着我。到底是啥事情？你不是有一个当记者的女朋友吗？答应了，老姐，你给她写信。我最近。你就没给他写信？咋了，师傅？我可能这一辈子就在这煤矿里。可是他，他永远是大城市的一员。哎呀，好多事情我也没想清楚。师傅，你就别问了。小平，你跟师傅不一样，你有问过吗？里头的那么些那么多，不一定非得在井底儿。你想想，这矿上有煤炭宝，有矿工宝，趁这个机会，你给他们多写些稿子，发表多了，说不定能签合同，能进办公楼里坐办公室，天天拿笔杆子，不拿球杆子来。师傅，你就别替我操心这个。你说趁这个机会，啥机会啊？这阵子，你先不下井来，不下。师傅，我病好了，不是病，那是啥嘛？是啥嘛？哎，这个俺梭子啊，早就知道你第二次提前喝醋的事儿，说你是喝醋过的关，在井下呢有头难一直慢着，这一次啊，晕倒了，不是感冒，是高血压发作。呃，这个事儿我跟你嫂子没跟你们任何人提过，我知道。是不是跟你跟嫂子没关系？哎呀，那矿上就这样嘛，跟俺们村儿一样，啥事情都瞒不住，都能宣扬开。哎，这个，要是平常呢，这种事儿解释解释就过去了。可俺村子通上去的时候，镇上的领导在，领导说一定要验查，这一验查，小事就变大事了。哦，这个雷局长说了，让你先休息，啥也别想，等他查清楚。我呢，我会明确三点跟他们说清楚：一，是你冒到血压；二，你晕倒是因为受寒了；三，俺梭子，这俺梭子呢，我知道他是一方面是报复初期，一方面呢是只知其一不知其二，哎，把你受寒晕倒当做高血压发作，打小报告嘞。师傅，你放心吧，我有心。哎，明天明明生日，我把你和俺嫂子叫到河西装修，说到说到这事儿，你要来哦，我肯定去。来来来，买包买包，名牌大包小包啊，地方，这个大包来买了，注意产权税，肯定到货。明明过生日，再买个蛋糕，咱一块儿去。不是，我不跟你提那事儿。来吧
都等矿上领导检查的结果。那我也顾不上，我得看电影去。电影那玩意儿好，男女搂搂抱抱的，我就喜欢那玩意儿。叔子还不来了，别着急，一会儿就来了啊！嗯，别着急。明明，明明，你看看这是啥？送给明明的。哎呀，这来了就从，弄啥东西嘞？应该的。还有蛋糕嘞。怎么样，明明，喜不喜欢这小狗啊？喜欢。那少平叔早晚给你买个真狗，好不好？少平，你咋不听嫂子的话嘞？这毛绒狗我知道，得八块钱，我都一直没舍得给明明买。这不过生日吗？矿上现在差你，你下不了井，没工钱，还给明明买这，你说你这钱花的？嫂子，今天明明过生日，咱不说这，说高兴呢。中中中，来来，中中来来，喝酒喝酒喝酒喝酒啊！哎，明明是不是也要喝？来，尝一口，啥味儿？来，生日快乐！令少平感到庆幸的是，他来煤矿半年多，就结识了如此好的一家人。少平静静地听着明明的笑声，眼睛一直望着远方的山峦，心里想着小霞，而此刻他的心是冰冷的。年以后的今天，就在这一刻，就在这棵杜林树下。不管当时我们在哪儿，不管我们各自在做什么事情，我们俩都赶回来，赶到这再见一面，好吗？一定。孙少平，我爱你。我们又要错过这场大雨。田小霞，我爱你。我爱你，我爱你，我爱你，当我们在辉煌的灯火下，舒适的工作和学习，或搂着女伴翩翩起舞，尽情享受生活的时候，的确，我们也许根本不会想到。在这样的一些荒凉的山沟里，在几百米深处的地下，这些流血流汗、黑的指路两排白牙齿的黑人，为我们做些什么？他们听到我老板的声音，是我写的稿子。不教你下井，教你写稿子，你满意吗？躲开采的煤炭，装上三十吨位的火车皮。那都知道你小子想把拐球给你。走，我进去。你坐坐坐坐坐坐。你看人大的医生跟大夫说的有一类人，就是你这狮子了。没紧张，心理素质差的很。这一道量血压的时候，哎，血压高的不得了。看看看看，可紧张。放松。你要是在国外，你就有心理医生，咱可以调节一下。我这个矿上事，我咱也能问心理医生。那矿上事，国内总没有几家，没有来算穷。那还有人说，说是弄个二十四小时血压检测。这矿上事，血压检测都不必要那么多了，但是测一次是绝对不行的。我我还要再测，你给测就啥呢？不测了。不过针对你这个情况，那矿上事。以后测血压，测出高血压，至少要测两次。不是谁都能想出喝醋这这个法子的，啊。不过你要背一次处分，最起码是个警告处分。我背。就是帮我量血压的那个大夫，不会说啥处分吧？哎呀，你要感谢两个人，一个是同意再次给你测血压的五个大夫。还有一个，就是能想出喝喝
喝出这个法子的五个人，哎呀，简直是没有这两个人，你小子早都滚桥子了。哎，不过你要是滚了，咱孔融的损失可都大了啊！走。嗯。光彩照人的田小霞突然出现在大崖湾，着实让孙少平感到难以言状的幸福和激动。本来成了一名正式工人，少平对自己的生活已经够满足的了。在他内心深处，对自己和田小霞未来的结局，并没有寄托十分的希望。少平的社会地位和生活道路。决定了他对这件事情的悲观论断。他永远是这样一种人，既不懈地追求生活，又不敢奢望生活过多的仇报和宠爱。他理智而清醒地面对着现实，这也许是所有从农村走出来的知识阶层所共有的一种心态。可是无论他怎样想。亲爱的小霞，却风尘仆仆地到这个黑色王国看他来了。心里瘆得慌，你笑啥嘛？哎呀，我这刚才一时着急，没洗干净。哎，你别这么使劲擦，把脸弄破了，我给你打点水去。哎，水烫不烫？嗯，不烫。哎，我给你洗洗脖子吧。嗯。羊，挖煤英雄还怕羊啊？哎呀，羊羊，哎呀，哎，飞刀掉进去了，飞刀掉进去了，快快快，帮我拿出来！哎呀，你是不是故意的啊做梦都没想到，你真的会来找我。其实啊，我一直都在准备着这次见面。其实，我这次到桐城来出差，公事是因为我要写一篇关于煤矿的报道文学。啊，我已经跟宣传部打好招呼了。私事呢？你亲爱的小霞，来你的大崖湾，是要跟你说清楚我跟高朗的关系，因为你在心里已经流露出了痛苦，这让我很不安
，所以我必须要跟你谈谈。嗯，我在心里有流露出痛苦。你在信里啊，表现得很痛苦，因为你在信里再也没有称呼我为亲爱的小霞，而且你就给我写过一封信，之后就再也没有写信给我。况且，我听人家说高朗去找过你，我不也是在信里说过高朗追求我的事儿吗？我没有给你写信，是因为那封信后，我已经下定决心架起来找你。我要和别人一起追求你，争夺你。即便追求你的人是天神，我也要把你从他手里抢过来，成为最后得到的那个胜利者。哎，你叹啥气呀、啊？可惜呀、啊。可惜。你有什么可惜的？可惜，我不能体会被你争夺的那种幸福感。为什么？因为你根本就没有竞争者。那高朗呢？我这一次回去啊，就是要跟高朗讲清楚。你咋说？啊？我要告诉他，我跟他之间。只是有意，不可能有别的。那他肯定会问，我跟你到底是什么关系？我就明明白白的告诉他，我只爱你。哎，你想笑就笑吧，从接到我的信开始到现在就一直憋着。你不难受啊？我难受，小夏。可是我觉得这是一件好事情。我们好像又经历了一场生死般的离别。我们的感情因为午后的冰释而更加深切了。鼻子是冰的，真冰了。啊！哎，我现在呀就只会做蛋炒饭，不过你别担心，我还会学做其他的，以后给你做。鸡蛋、葱花、白米饭都能做的这么好吃，你将来要做别的，肯定更好吃。因此，田小霞同志，嗯，我下了一个决定我这一生的一个最重要的决定。什么决定？你将来只能和我恋爱，只能做我的女朋友，所以你也只能做蛋炒饭给我吃。一盒蛋炒饭就决定你的一生了。可这不是一盒普通的蛋炒饭。还有啊，你还拦着我跟别人谈恋爱，那我以后怎么结婚啊？那你和我谈恋爱，当然是和我结婚了。咋了？你心跳的好快。不是心跳吧？你吃饭，咽到炒饭的声音。那你就别嚼了，也别咽了。是心跳，快！哎呀，我这血压还是又上一百六了。那你就再喝点醋。我跟你的爱人，是打算生一个姑娘，还是生个儿子啊？那就只能问你了。为什么？因为我将来的爱人，只可能是你
你还记得咱们俩在古塔山的两年之约吗？明年夏天，古塔山，杜林树下，我当然记得。那一刻，被我视为生命中最有意义的一刻。两个人在同一个时间，赶到同一个地点，我一想起那意义非凡的一刻，恨不得激动得浑身发抖。那，哎，咱俩今天再做一次约定，那天一定要准时赶到杜丽树下。同一时间，出现在同一个地方。少平，其实咱们俩那天在杜丽树下约定的时候啊，我看了个表，是下午一点四十五分。所以呢，咱们俩到时候一定要准时在杜丽树下见面。其实，自从那次约定之后，我的每一天都是在期待和焦躁中度过的。那一天对我来说，意义就像生命一样重要。I'm not afraid. 